السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمواله شبيك أذكر يونس تنا شاقوت داتسي أبنا در عنيك جيقاشا جيبون ربي بهنو بشوي إسلام ربي بهنو بشوي إبادات ربي بهنو بشوي أبر معاملات ربي بهنو بشوي অনেকেই আমাকে ইমেইলে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন যদিও সবাই সবারই সময়ে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে আমাদেরও আছে সেই জন্য আমরা ইচ্ছা করছি আল্লাহ যদি তৌফিক দেন ইনশাআল্লাহ আমরা নিয়মিত আপনাদের কাছে এরকম লাইভ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আসব এবং আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে জমা হয় সেগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা দেব ইনশাআল্লাহ তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে প্রথম যে প্রশ্নটি এসেছে আমরা যারা পাঠিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি না নিশ্চয়ই যারা পাঠিয়েছেন তারা বুঝতে পারবেন যে তিনি এই প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে দুই সহদর বোনকে একসাথে বিবাহ করা জায়েজ নেই সেই সূত্র ধরে বলতে চাচ্ছি যে তাহলে আমার স্ত্রীর আপন বোন অর্থাৎ আমার শালিকা কেন আমার জন্য মাহরাম হবে না যখন আমার তাকে তার বোনের সাথে বিবাহ করা জায়েজ নেই খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি এবং মানে প্রাথমিকভাবে সুরা নেসার তেইশ নম্বর আয়াত পড়লে আপনার এই প্রশ্নটাই যে কারো মনে জাগতে পারে আল্লাহ তালা যারা বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম তাদের উল্লেখ করে শেষে এই আয়াতের শেষের দিকে বলেছেন ও আন্তাজ মাউ বাইনাল উখতাইন ও আন্তাজ মাউ বাইনাল উখতাইন এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে দুই বোনকে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে একত্র করা অর্থাৎ এক বোন বিবাহ থাকা অবস্থায় আরেক বোনকে বিবাহ করা এটা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে সুতরাং এই আয়াত দ্বারা আপনি যেটা বলেছেন দুসহদর বোনকে একসাথে বিবাহ করা যায় যে সেটি সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু তারপরেও শ্যালিকা কেন আমাদের জন্য মাহারাম হবে না কেন শ্যালিকা আমাদের সাথে পর্দা করতে হবে এবং একসাথে সফরে তাকে সঙ্গ দেওয়া যাবে না সেটি হচ্ছে আপনার প্রশ্ন প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে ওয়ানতেজবাও বাইন আল হুতাইন আল কোরআনের এই আয়াতাংশের মধ্য দিয়ে আসলে মোয়াব্বাদ হারাম করা হয়নি অর্থাৎ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করা হয় তখন তার বোন অথবা বোনেরা চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায় না যখন কারো স্ত্রী মারা যায় তখন সে শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারে মাহারাম সাধারণত তারাই হন যারা নির্দিষ্ট নারীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ যেমন ভাই বোনের জন্য মাহরাম কারণ বোনকে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ করা নিষিদ্ধ মা ছেলের জন্য মাহরাম একই কারণে খালা ভাগনার জন্য মাহরাম ভাগনা খালার জন্য মাহরাম কারণ খালাকে চিরস্থায়ী বিবাহ করা নিষিদ্ধ এভাবে ভাতিজা ফুফুর জন্য মাহরাম কারণ ফুফুকে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ করা যাবে না তাহলে মাহরাম হওয়ার জন্য নারী চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এমন হতে হবে তখনই মাহরাম হবেন আর যাদেরকে সাময়িকভাবে বিবাহ করা হারাম তাদের জন্য ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাহরাম হবেন না অতএব স্ত্রীর খালা স্ত্রীর ফুফু স্ত্রীর বোন এরা কেউই চিরস্থায়ী মাহরাম না হওয়ার কারণে তাদের মানে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যিনি যেমন প্রশ্ন করেছেন তিনি মাহারাম হবেন না অর্থাৎ শালিকার জন্য দোলা ভাই মাহারাম হবেন না এবং ভাগ্নি জামাই খালার জন্য মাহারাম হবেন না ভাতেজি জামাই ফুফুর জন্য মাহারাম হবেন না বিষয়গুলো আমার মনে হয় ক্লিয়ার দ্বিতীয় প্রশ্নটি এসেছে তিনি বলেছেন যে আমি ঢাকায় থাকি সেখান থেকে চট্টগ্রামে সফর করলাম আবার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার পথে রওনা হলাম ঢাকায় ফিরে নিজের বাসায় না উঠে সরাসরি বন্ধুর বাসায় উঠলাম তখন ইশারক্ত হয়ে গেল এখন আমি কি বাসায় না পৌঁছতে বন্ধুর বাসায় কসর করব নাকি পুরো সালাদ আদায় করব। 
সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরে অ্যাড্রেস করেছি কসর করা এটা সফরের একটা বিধান এবং জমার করা এটা সফরের একটা বিধান যদিও সফর ছাড়াও জমা করার কিছু নীতি ইসলামে রয়েছে যেমন বৃষ্টির মধ্যে যেমন আরাফর ময়দানে হ্যাঁ ইত্যাদি আরও কিছু মাস আলা আছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সফর এবং বৃষ্টি ছাড়াও কখনো কখনো জমা করেছেন দুই সালাতের মধ্যে সালাতের যে গ্রুপ আছে যেমন জহরাসর এবং মাগরিব এশা তো যাই হোক আপনার প্রশ্নটা আসলে মূলত কসর এর বিষয়ে আপনি বলেছেন যে আপনি যখন বাড়ি থেকে দূরে থাকেন না আপনি বলেছেন যে আপনার বন্ধুর বাসায় যখন আপনি ঢাকায় ফিরে নিজের বাসায় না উঠে উঠে যান এবং ইশারক্ত হয়ে গেল তখন আপনি বাসায় বন্ধুর বাসায় কসর করবেন কিনা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ বন্ধুর বাসায় কসর করবেন কারণ আপনি যখন আপনার নিজের এলাকায় নিজের পাড়ার ভেতরে ঢুকবেন তখন আপনার সফর শেষ হয়ে গেল নিজের পাড়ায় ঢুকার আগ পর্যন্ত আপনার সফর যেহেতু কন্টিনিউ পথে আপনি যদি বোনের বাসায় উঠেন আপনি যদি বন্ধুর বাসায় উঠেন আপনি যদি অন্য আত্মীয় স্বজনের কারো বাসায় উঠেন কিংবা কোনো মোটেলে বা হোটেলে উঠেন যেখানে আপনি উঠেন না কেন কিংবা যেমন বিমানবন্দরে থাকেন বাস স্টেশনে থাকেন আপনি আপনার বাসার এরিয়ায় পাড়ায় ঢোকার আগ পর্যন্ত আপনি মুসাফের অতএব আপনি কসর করবেন কিন্তু যখনই এলাকায় ঢুকে গেলেন তখনই আপনার সফর শেষ হয়ে গেল যখন সফর শেষ হয়ে যায় তখন আর মুসাফির ব্যক্তির কসর থাকে না কারণ তখন তিনি আর মুসাফির নন তখন তিনি মোকিম যেমন আমরা খুব সংক্ষেপে উত্তর একটা উদাহরণ দিতে পারি সেটি হচ্ছে যেমন কেউ যদি উত্তরা থেকে চট্টগ্রাম যান এবং চট্টগ্রাম থেকে তিনি আবার ফিরলেন ধরলাম তিনি ফিরলেন মালিবাগ হয়ে বাসে অথবা মহাখালীতে নামলেন বাস থেকে অথবা তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে নামলেন এখনও তিনি উত্তরায় আসেননি তাহলে এই উত্তরায় ঢোকার আগ পর্যন্ত উত্তরায়টা কখন যেমন জসিম উদ্দিন বা তারও কিছু আগ থেকে এক নম্বর শুরু হয় সে তিনি এই উত্তরা এলাকা যে যে এলাকাটা উত্তরা হিসাবে চিহ্নিত এখানে ঢোকার আগ পর্যন্ত তিনি কসর করতে পারবেন আর যদি তিনি এলাকায় ঢুকে যান তখন তার সফর শেষ এবং তখন তিনি মুকিম হয়ে গেলেন আর কসর করতে পারবেন না তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমি ইন্ডিয়া থেকে আজগর আলী বলছি আপনার নাম বলে দিয়েছেন মাশাল্লাহ আমার প্রশ্ন হলো আমার বাড়ি থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব নব্বই কিলোমিটার সেখানে গিয়ে আমি জহরের নামাজ কসর করে পড়ি কিন্তু যখন আসরের সময় হয় তখন আমি বাড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে থাকি তখন কি আমি আসরের সালাদ কসর করে পড়তে পারি নব্বই কিলোমিটার দূরত্ব সফরের দূরত্ব কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি কর্মস্থলে কেন কসর করছেন কর্মস্থলে এবং নিজের বাড়িতে কসর করা যাবে না তবে যেহেতু উভয়ের দূরত্ব হচ্ছে নব্বই কিলোমিটার তাহলে পথের মধ্যে আপনি কসর করবেন এখন আপনার নীতিটা কি হবে যেটা একটু আগে কিন্তু আমরা বলেছি সেটা হলো যখন আপনি আপনার বাড়ির এলাকা ত্যাগ করবেন তখন থেকে আপনি মুসাফের হুকুম পথে আপনি মুসাফের এবং যখন আপনি আপনার কর্মস্থলের এলাকায় ঢুকবেন তখন আপনার সফর শেষ আবার ঠিক একই অবস্থা যখন কর্মস্থলের এলাকা থেকে আপনি যেমন ঢাকা যাত্রাবাড়ি এটা যদি আপনার কর্মস্থলের এলাকা হয় আপনি যেমন গাজীপুর কোথাও একটা মাওনা বা কোথাও যাবেন ইত্যাদি এরকম নব্বই কিলোমিটার দূরত্ব আমরা ধরে নিলাম তাহলে আপনি ওই যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে বের হওয়ার পর আবার মুসাফির আবার যতক্ষণ না আপনি আপনার নিজের বাইরে এলাকায় ঢুকবেন তাহলে পথের মধ্যে যত কয়েকটা সলাতের ওয়াক্ত হয় তখন আপনি কসর করতে পারবেন সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলেই সলাত পড়ার অধিকার আছে কারণ সালাতের আক্তটা অনেক সময় এরকম হতে পারে যে আপনি সালাতের ওয়াক্তের অর্ধেক পর্যন্ত মুসাফের থাকলেন এবং এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেলেন বাকি যখন বাড়ি পৌঁছে গেলেন তখন তো আর বাকি সময়টা আপনি মুসাফের থাকলেন না তাহলে আপনি যদি আউ্বল ওয়াক্তে পড়ে মানে সালাতের সেই সুযোগটা নিতে চান তাহলে আপনি কসর করতে পারবেন কিন্তু যদি আউ্বল ওয়াক্ত চলে যায় বা অর্ধেক ওয়াক্ত চলে যায় ওয়াক্ত এখনও আছে অথচ আপনি বাড়ি পৌঁছে গেলেন তখন কিন্তু আর কসর করা যাবে না আর এই ব্যাপারে আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে যে আসলে আমরা আমাদের কর্মস্থলে এবং আমাদের নিজস্ব বাড়িতে সেটা আমরা ভাড়া বাড়ি থাকি আর নিজের বাড়িতে থাকি সেখানে কসর করা যাবে না তিন নম্বর হচ্ছে 
তিন নম্বর নয় চার নম্বর প্রশ্ন নারীদের হায়াজের ক্ষেত্রে কেউ যদি পঞ্চম দিনে সুস্থ হওয়ার পর সালাত আদায় করে এবং স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করে কিন্তু তার একদিন পর যদি পুনরায় আবার হায়জার রক্ত দেখা দেয় তাহলে কি সে গুণাগার হবে নিজেকে পবিত্র মনে করে ভুল ক্রমে এই রিলেশন হয়ে গেলে কি কোনো কাফারা আদায় করা লাগবে না কোনো কাফারা আদায় করা লাগবে না কারণ এটা ছিল একটা মানে বাহ্যিক আলামত থেকে দেখে তাকে পবিত্র মনে করার কারণে একটি কার্যক্রম ফলে এই কার্যক্রম যেটি পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলো সেই জন্য আশা করা যায় যে আল্লাহ তালা সেটা ক্ষমা করে দেবেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে একটি সহি হাদিস রয়েছে তিনি বলেছেন ইন আল্লাহ তাজালে উম্মতি আনিল খাফাইনি অমস্তু কৃহ আলাই নিশ্চয় আল্লাহ তালা আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদের যে ভুলগুলো হয়ে যায় সেই জন্যে তারা যে জিনিসগুলো মন থেকে ভুলে যায় সেই জন্যে অর্থাৎ বিস্তৃতির কারণে এবং তাদেরকে যে কাজগুলো করতে বাধ্য করা হয় এই বাধ্যবাধ্যকতার কারণে যদি তারা কোনো ভুল করে ফেলে কোনো ত্রুটি করে ফেলে সেরিয়ার হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তাহলে সেটা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন ফলে আপনার স্ত্রী যে পবিত্র হয়েছে বলে আপনি মনে করেছিলেন বা আপনারা দুজনে মনে করেছিলেন সেই জন্যে যেটি হয়ে গিয়েছে সেই জন্যে আশা করি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তারপরে আমাদের উচিত হচ্ছে যে কোনো ভুল ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক মনের ভুলে হোক বা কাজের ভুলে হোক আমরা যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর আপনার জন্য করণীয় হচ্ছে যদি আবারও রক্ত দেখা দেয় তখনই আবারও সাথে সাথে নিজেদেরকে বিরত রাখা এবং মহিলা হায়জ অবস্থায় যে সমস্ত কাজ থেকে আর এবাদত থেকে বিরত থাকতেন আবার পুনরায় পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সেগুলো থেকে বিরত থাকবেন আরেকটি প্রশ্ন এসেছে বলেছেন ইজ ইট পারমিটেড দ্যাট চেঞ্জিং নেইম আফটার আকিকা মানে আকিকার পরে নাম পরিবর্তন করা যাবে কি না নাম পরিবর্তন করা যাবে এটা শরীয়তে এমন ফিক্সড কোনো বিষয় নয় যে ব্যক্তি একবার নাম রেখে দিলে আর কখনো পরিবর্তন করতে পারবেন না বরং নাম পরিবর্তন বিষয়টা আসে যখন নামের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় অথবা নামের অর্থের মধ্যে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং যখন মনে হয় নামটা সঠিক হয়নি সুন্দর হয়নি বা অনেক সময় নামের মধ্যে ভুল অর্থ থাকে খারাপ অর্থ থাকে যেটা আসলে আমরা চাইনি কিংবা শেরিক মিশ্রিত থাকে যেমন আব্দুর রাসুল কেউ যদি বলে আব্দুর রাসুল আসলে হবে আব্দুর রবের রাসুল হ্যাঁ রাসুলের রবের বান্দা এখন যদি রাসুলের বান্দা বলে তাহলে তো এটা একটা খুবই মারাত্মক ভুলের একটা নাম তো এই ধরনের নাম প্রকাশিত হলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও অনেক সাহাবিদের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নাম একবার রাখার পরে পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পরিবর্তন খামা খাই করাটাও কিন্তু সঙ্গত নয় যেমন হয়তো নামটা ডাকতে কেমন যেন লাগে হ্যাঁ যদি কেউ নাম বলেন যেমন নাম যদি তিনি রাখেন রফিকুল ইসলাম তিনি এখন রফিকুল ইসলাম না রেখে মফিদুল ইসলাম রাখতে চান তো এই ধরনের নাম বারবার পরিবর্তন করাটা এটা শোভনীয় নয় তবে নাজায়েজ নয় শোভনীয় নয় সেটা আমরা মনে রাখবো ইনশাল্লাহ আকিকা হচ্ছে একটা ইবাদাহ নাম রাখা ইসলামী শরিয়তের আরেকটা নির্দেশনা পালন যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সপ্তম দিনের দিন আকিকা করতে বলেছেন এবং সপ্তম দিনের দিন নামও রাখতে বলেছেন এবং সম্ভব হলে সপ্তম দিনের দিন তিনি চুলও কাটতে বলেছেন তো এগুলো একটার সাথে আরেকটা এমনভাবে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত নয় যে যেমন নাম একবার আকিকার সাথে রেখে ফেললে আর চেঞ্জ করা যাবে না পরের প্রশ্ন আমার বাসায় একজন ফুল টাইম গৃহকর্মী থাকে তার স্বামী এবং দুই মেয়ে আছে মাস শেষে কাজের জন্য সে বেতন ভাতা পায় এমত অবস্থা আমি যদি তাকে আমার কাজে ঘরের বাইরে পাঠাই অথবা আমার ঘরেই যদি সে আমার স্বামী থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ পর্দা না করে তাহলে কি আমার কোনো গুণা হবে কারণ আমি তো সব সময় তাকে দিনের ব্যাপারে পর্দার ব্যাপারে আদেশ করি এমত অবস্থায় সে যদি পর্দা না মেনে চলে ফজর যেন কাজ না করে ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরেও যদি তারা ত্রুটি করে সেই জন্য তারা দায়ী হবে বিশেষ করে অ্যাডাল্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বালেক পুরুষ অথবা নারী গৃহ পরিচারিকা সেও কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক একজন নারী বালেগা একজন নারী তিনি তার কাজের জন্য মূলত নিজেই রিসপন্সিবল তারপরেও যারা গৃহকর্তী আপনার মতো যারা গৃহিণী আছেন তাদের উপর ফরজ হচ্ছে তাদেরকে শরীয়ত মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া তাদেরকে পর্দা করতে নির্দেশ দেওয়া 
এবং এই গৃহ পরিচারিকার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সে নির্দেশ মেনে চলা যেহেতু এটা শরীয়তেরই নির্দেশ কিন্তু সে যদি কোনো কারণে এটাকে লঙ্ঘন করে যেমন হয়তো ঘরের ভিতরে ও স্বামীর সামনে চলে আসে অথবা বাইরে সে পর্দা করে না তাহলে সে নিজে এর জন্য রেসপন্সিবল হবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন বরং তাকে বোঝান তাকে কিছুটা হলেও প্রেশারাইজ করেন অর্থাৎ যেহেতু যিনি এমপ্লয়ার যিনি চাকরি দেন বস তিনি সবসময় আসলে তার অধীনস্থদের উপর কিছুটা ডেমোনেট করতেই পারেন তো সেই হিসাবে আপনি যদি এই কাস্টগুলো করেন তাহলে আপনি গোনাগার হবেন না সে নিজে গোনাগার হবে আর আমরা আরেকটা কথা বলবো যে ঘরে যে গৃহ পরিচারিকা রাখা হয় হ্যাঁ ঘরে যারা অ্যাডাল্ট আছেন তাদের সাথে পারতপক্ষে সর্বত চেষ্টা করা উচিত যাতে পর্দা মেনটেন হয় পর্দা মেনটেন করাটা আসলে মহিলাদের জন্য এটা ফরজ এবং অন্য আশেপাশে যে সমস্ত মহিলারা আছেন তাদের উপরেও ওয়াজেব হচ্ছে পর্দা করতে সাহায্য করা এরপরে প্রশ্ন হলো আমার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের ভেতর দুই তিন ওয়াক্ত নামাজে অজুট হয়ে ছুটে যায় বা সন্দেহ হয় এই অবস্থায় করণীয় কি বা এর সঠিক সমাধান কোনটি যদি অজু ছুটে যায় তাহলে তো সালাতের মধ্যেই আপনি গিয়ে অজু করে বাকি সালাদটা এসে আদায় করবেন আর যদি সন্দেহ হয় আসলে আপনার প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারছি অজু ছুটে যায় এটা বোধ হয় সঠিক নয় কারণ আপনার সন্দেহ হয় যে অজু ছুটে গিয়েছে আপনি এভাবে প্রশ্ন করতে পারতেন কারণ বা সন্দেহ দিয়ে সেটাই বোঝা যায় অধিকাংশ লোক যারা সন্দেহ করে যে তাদের অজু ছুটে যায় সেটা সন্দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেক্ষেত্রে সহি মুসলিমের হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সন্দেহ পোষণ করে যে সালাতের মধ্যে তার অজু টুটে গিয়েছে তাহলে সে যেন চালিয়ে যায় সালাত সন্দেহকে দূর করে দেয় কারণ তার এই সন্দেহ ইয়াকিনকে বাতিল করবে না কেন মানে সে এই সন্দেহকে বাতিল করবে কারণ তার ইয়াকিন হচ্ছে সে অজুর মধ্যে আছে সে অজু দিয়ে সালাত শুরু করেছে এখন সন্দেহর কারণে সালাত থেকে বের হবে না যতক্ষণ না সে কোনো শব্দ শোনে অর্থাৎ পেট থেকে গ্যাস বের হওয়ার কোনো শব্দ শোনে অথবা গ্যাস বের হওয়ার কারণে যে দুর্গন্ধটা হয় সেটা সে নাক দিয়ে অনুভব করতে পারে এই দুটো আলামত স্পষ্ট না হওয়ার আগ পর্যন্ত সে সালাদকে কন্টিনিউ করবে এবং তার অজু টুটে গিয়েছে বলে সে যে সন্দেহ করছে সেটার উপর সে আমল করবে না এরপরের প্রশ্ন ভারত থেকে এসেছে আব্দুল মোক্তাদের পাঠিয়েছেন বলেছেন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো অনেক আলিমরা বলে যে অলিদের কারামত হক এ কথা কতটুকু সত্য হ্যাঁ কারামতুল আউলিয়া এ হক কারামা কারামা অনিহ সম্মানজনক তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সাধারণত দেয়া হয় হ্যাঁ তাদের তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে তারা তাদের প্র্যাকটিস দিয়ে তারা তাদের জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে অনেক কিছু উপলব্ধি করেন এটা ওহির জ্ঞানের একটা বারাকা হ্যাঁ অনেক কিছু তিনি উপলব্ধি করেন যেটা সাধারণ মানুষ হয়তো বা উপলব্ধি করেনি এই ধরনের কারামা কিংবা এই ধরনের কোনো বারাকা যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন সেটা হক সেটা হক এটা আহলুস সুন্নল জামাত আকিদা কিন্তু ওয়ালিদের কারামত হক এই কথাটিকে কেন্দ্র করে মানুষ অনেক মানুষই বিভ্রান্তির মধ্যে আসলে পতিত হয়েছে তারা উদ্ভট সব কারামত নিজেরা আবিষ্কার করেছে কোনো সনদ নেই কিছু নেই আকাশে উড়া পানির নিচে দিয়ে চলা বা ইত্যাদি আরও নানা অদ্ভুত সব কারামত যেগুলো আসলে কোনো দিন না কোনো নবীর জীবনে ঘটেছে না কোনো সাহাবাদের জীবনে ঘটেছে এই ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা কিন্তু বিশ্বাস করা যাবে না সেই কথাগুলোকে আমরা বিশ্বাস করব যেগুলো সঠিকভাবে আমাদের কাছে এসেছে এবং যেগুলো অথেন্টিক এবং যেগুলো উদ্ভট বানানো কাল্পনিক কোনো কিছু নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলব কারামাতুল আউলিয়া এ হাক্কন দ্বিতীয় প্রশ্ন বলেছেন কাশফ মানে কি অলিদের কি কাশফ হতে পারে কাশফ এটা সফিবাদের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের একটা পরিভাষা তাদের কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাওয়াকে তারা কাশফ বলেন সাধারণ মানুষের সাথে তারা মনে করেন যে বাতিনি জগতের মধ্যে একটা বিভেদ রেখা ছিল একটা দেয়াল ছিল যেটা সাধারণ মানুষ ভেদ করতে পারে না কিন্তু অলিরা তাদের কর্মকাণ্ড কিংবা তাদের আল্লাহর কাছে নৈকট্য প্রাপ্তির মাধ্যমে তারা কাশফ এর অধিকারী হন কাশফ মানে হচ্ছে খোলা উন্মুক্ত করা বাতিনি জগৎটা তখন তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন তারা আল্লাহর দিদার লাভ করেন তখন বাতিনি জগতের যত কিছু আছে 
আল্লাহর যে জগৎটা তিনি সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করেননি সেটা তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন এটাই হচ্ছে কাশফের মূল কথা এই ধরনের কোনো বক্তব্য আসলে শরীয়তে আসেনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ কাশফ দিয়েছেন এই ধরনের কথা তিনি বলেননি আল্লাহ তাকে দেখিয়েছেন মেয়েরা যে জান্নাত জাহান নাম দেখিয়েছেন ইত্যাদি কিন্তু এই বাতিনি জগতের বিভিন্ন বিষয়ে অন্য অন্য সাধারণ ওলামাই কেরাম বা অন্য অন্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে যায় এই কথাগুলো সফিবাদের এই তারিখার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এগুলোর কোনো সত্যতা নেই এবং জাহেরি এবং বাতিনি এই দুটো জগৎকে দুভাগে বিভক্ত করা এটাও দলিলবিহীন একটি দাবি মাত্র এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আমার নানার বাড়ি মসজিদের নিকটে জুমার দিনে ইমামের খুদ বাসহ যাবতীয় আলোচনা বাড়ি থেকে শোনা যায় এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে জুমার নামাজ তো মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয় কিন্তু কোনো মেয়ে মানুষ যদি বাড়িতে বসে ইমামের অনুসরণে জুমার নামাজ আদায় করে তাহলে কি তাকে ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে হবে বাড়িতে বসে তো জুমার সালাত আদায় করার কোনো সুযোগ নেই মেয়েদের জন্য জুমার সালাত মসজিদে আদায় করা যায় যাচ্ছে অথবা যেখানে সালাতুল জুমা হয় সেটা যদি মসজিদ পার হয়ে সফগুলো মোত্তাসেল হয়ে মসজিদ আঙিনার বাইরেও চলে যায় এবং মেয়েরা এসে শেষের দিকে সেই সফগুলোর শেষ সফ যেখানে মেয়েদের সফ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে এসে সালাতে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের সালাতুল জমা আদায় হয়ে যাচ্ছে এবং এই অবস্থায় তাদের আর বাড়িতে জহরের সালাত আদায় করতে হবে না কিন্তু মসজিদ হয়তো কাছাকাছি আছে মাঝখানে অনেক ফারাক বাড়িতে বসে তিনি সালাতুল জমার সাথে একতেদা করলেন যেহেতু তিনি খুদবা শুনলেন ইত্যাদি এসব কিছু এটা আসলে সঙ্গত নয় এটা সঠিক নয় এবং এইভাবে সলাতুল জমা পড়ার কোনো দলিল বা নদীর ইসলামী শারিয়াতে বা সাহাবাদের আমলের মধ্যে নেই আচ্ছা এরপরের প্রশ্ন আমার বাবার কখনো কখনো হেঁটে মসজিদে আসতে খুবই কষ্ট হয় এবং দাঁড়িয়ে সলাত পড়তে তার খুব কষ্ট হয় পায়ের গিরায় খুব ব্যথা হয় বাতের কারণে হতে পারে তিনি সেই সময় আশঙ্কা করেন যে যদি তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তাহলে তার অসুস্থতা আরও বেড়ে যাবে এই আশঙ্কার কারণ ইতপূর্বে এই কারণে তার অসুস্থতা আরও বেড়ে গিয়েছিল এই কারণে কি তিনি চেয়ারে বসে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবেন যখন তার কষ্ট হয় অসুস্থতার জন্য হাঁ পারবেন চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে একটা মূল নীতি কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এই ব্যক্তি চেয়ারে ছাড়া অন্য কোনোভাবে সালাদ পড়াটা তার জন্য খুবই কষ্টকর একদমই পারেন না সেটা বলবো না কিন্তু খুবই কষ্টকর অথবা তার মেরুদণ্ডে ব্যথার জন্য সেটা মানে খুব কঠিন হয়ে যায় মেরুদণ্ডের ব্যথা বেড়ে যায় অথবা আপনি যেভাবে বলেছেন এই প্রশ্নের মধ্যে আপনার বাবার অসুস্থতাও বেড়ে যায় তাহলে তিনি চেয়ারে বসে সালাদ আদায় করতে পারবেন আর যদি এটা সহজ হয় যে আমরা যেমন তাসাহুদে যেভাবে বসি সেভাবে বসেও তিনি সালাত আদায় করতে পারবেন চেয়ারে বসেও পারবেন তাহলে আমরা বলবো তার উপর অবধারিত হয়ে যাবে যে তিনি যেভাবে তাসাহুদে বসে সালাত আদায় করতে হয় তাসাহুদ অবস্থায় আর কি সে অবস্থায় মানে সালাতে বসার সিস্টেমই হচ্ছে সেটা সেভাবে তিনি আদায় করবেন তিনি সেভাবে আদায় করতে পারলে চেয়ারে যাবেন না চেয়ারে তখনই তিনি যাবেন যখন চেয়ার ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই অন্যভাবে আদায় করলে তার অসুস্থতা বেড়ে যায় অথবা তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পান অথবা তার শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আমি ব্যবসা সম্পর্কিত একটা মাসালা জানতে চাচ্ছি ধানের সিজনের সময় ধানের প্রতিমন পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা থাকে এক দুই মাস পর এক হাজার থেকে তেরোশো টাকা হয় সিজনের সময় ধান কিনে গুদাম ঘরে সংরক্ষণ করে এক দুই মাস পর বাজারে বিক্রয় করা হয় আমি জানতে চাচ্ছি এ ধরনের ব্যবসার বিধান কি হবে যাইস এটা সাধারণ অবস্থায় যাইজ আপনি গুদাম জাত করছেন এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় এহতেকার তখন বলা হবে এহতেকার অর্থাৎ গুদামে সম্পদ জমিয়ে রাখা এবং জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া যদি কেউ সেভাবে এহতেকার করেন এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ কিন্তু যদি স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারে অ্যাভেলেবল চাল আছে মানুষের কোনো দুর্ভিক্ষ নেই মানুষের চাল কিনতে কোনো অসুবিধা নেই সাধারণত এটাই যখন কোনো ফসলের সিজন আসে তখন সেই ফসলের দাম কমে যায় এটা খুবই স্বাভাবিক এবং যখন ফসলের মৌসুমটা বা সিজনটা শেষ হয়ে যায় তখন সেই ফসলের দামটা একটু বেড়ে যায় এটা খুবই স্বাভাবিক 
সে অবস্থায় আপনি যদি বাজারজাত করেন আর বাজারজাত তো করতেই হবে কারণ নাহলে অন্য মৌসুমে খাবে কি কেউ না কেউ তো গোদামজাত করবে মাথায় সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে অতএব আপনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যদি সংরক্ষণ করেন এর দ্বারা কোনো ব্যাড ইন্টেনশন নেই এর দ্বারা বাজার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে না এবং জিনিসের দাম অন্যায়ভাবে বেড়ে যাচ্ছে না যদি সেটা হয় তাহলে যায়েস আর যদি আপনাদের এই গোদামজাত করার কারণে বাজারে সংকট সৃষ্টি হয় মানুষের কষ্ট হয় দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় জিনিস পাওয়া এবং তার ফলে হু হু করে জিনিসের দাম বাড়তে থাকে তাহলে এটা নিষিদ্ধ এটা হারাম আপনাদের ইনকামও হারাম হবে এবং এই গুদামজাত করা থেকে যত ইনকাম হবে পুরোটাই আপনাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে আমরা দেখি যে আমাদের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা তারা বিভিন্ন সময় এভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেন কখনো পেঁয়াজ দিয়ে সংকট সৃষ্টি করেন কখনো চিনি দিয়ে কখনো চাল দিয়ে কখনো অত্যাধিক অন্য অন্য জিনিস দিয়ে নিত্য প্রয়োজন মনে রাখবেন একটা মূল নীতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে যখনই কোনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে প্রচুর প্রভূত টাকা অর্জন করার স্বপ্ন কেউ দেখেন তাহলে তার ইনকাম হারাম হয়ে যাবে এবং তখন গুদামজাত করাটাও হারাম হয়ে যাবে মানুষের এগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেঁয়াজ রসুন থেকে আরম্ভ করে তেল ডাল চাল ইত্যাদি এই জিনিসগুলো তে কখনোই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা যায় নেই এবং আমরা এর পাশাপাশি বলবো যে শিশু খাদ্য যেটা যেমন তাদের যে পাউডার দুধ কিংবা আরও শিশু খাদ্য যা রয়েছে শিশু খাদ্যে অনেক সময় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয় এগুলো যায় নেই তবে হ্যাঁ প্রসাধনী সমগ সামগ্রীর মধ্যে যদি কেউ গুদামজাত করেন বা প্রসাধন সামগ্রীর দাম যদি একটু স্বাভাবিকের চাইতে কেউ বাড়িয়ে দেন সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ নয় কারণ প্রসাধনী সামগ্রী এটা ধনীরা ব্যবহার করে থাকে এবং এটা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তেমন কোনো কিছু নয় এটা শৌখিন জিনিস এই জিনিসগুলোর মধ্যে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে শরীয়ত তেমন বিধি নিষেধ আরোপ করেনি যদিও শরীয়ত সবসময় পছন্দ করে যে কোনো জিনিসের মধ্যে একটা মাকুল পর্যায় অর্থাৎ যৌক্তিক পর্যায়ে দাম বাড়ানো হবে অযৌক্তিকভাবে অন্যায়ভাবে কোনো দাম বাড়ানো চলবে না এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে নামাজে কোনো রাকাতে যদি সুরা ফাতেহা পড়া হয়েছে কিনা সন্দেহের কারণে পুনরায় সুরা ফাতেহা পড়া হয় তাহলে কি সহসেজা দিতে হবে না সন্দেহের কারণে সন্দেহটা তখনই হবে যখন আপনি আসলে সাধারণত নিয়ম হচ্ছে আপনি পড়ে ফেলেন তখন আসলে সন্দেহ করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু যখন প্রবল সন্দেহ হয় তখন বুঝতে হবে যে আসলে পড়েননি সেক্ষেত্রে আপনাকে সহসেজদা করতে হবে না কিন্তু যদি আপনি মনে জানেন যে আপনি আসলে পড়ে ফেলেছেন এটাই আপনার নিয়ম তারপর আবার দ্বিতীয়বার পড়লেন সেটা অতিরিক্ত করলেন বিধায় একটা পুরো রকমকে দুইবার পালন করলে মানুষকে অবশ্যই সহসেজদা করতে হয় কেউ যদি কোনো কথা দিয়ে কথা না রাখে তাহলে কি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য হবে হ্যাঁ এটা ওয়াদা ভঙ্গ করা আউফু বিল কৌদ ইয়াহিনা এমন আউফু বিল কৌদ সুরাল মাইদা সুরতে আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলেছেন হেই মানদার লোকেরা তোমরা তোমাদের যে চুক্তি যে প্রতিশ্রুতি সেটা রক্ষা করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাটা ওয়াজিব ফরজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাটা এটা নেফাকি আর নেফাকি করা জায়জ নেই মুনাফেকি যেটাকে হিপোক্রেসি বলে কপটতা এটা শরীরতে জায়জ নেই অতএব কেউ ইচ্ছা করে কখনোই আপনারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না আরেকটি প্রশ্ন এসেছে বলেছেন আমি শহীদ আহমদ কলকাতা থেকে আমার প্রশ্ন বাচ্চাদেরকে আর্ট করার স্কুলে ভর্তি করা যাবে কি কি আর্ট করবেন আপনারা জানেন যে আর্ট করা অর্থাৎ কিছু আঁকা এই আঁকার ক্ষেত্রে একটা জায়েজ এরিয়া আছে আর একটা না জায়েজ বা হারাম এরিয়া আছে হারাম এরিয়া হচ্ছে কোনো প্রাণীর পূর্ণ সব কিছু এঁকে একটা প্রাণীর মতো করে তাকে তোলা সেটা যদি হয় স্কালপচার যদি হয় রেখা চিত্র তেল চিত্র সেটা যদি হয় তৈল চিত্র অথবা রঙের তুলি দিয়ে ইত্যাদি যেভাবেই হোক না কেন যদি সেগুলো মানুষ অথবা অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর জীবন্ত প্রাণীর আকৃতিতে করা হয় তাহলে সেটা নিষিদ্ধ আর কেউ যদি একটা ঘর আঁকে অথবা যেমন অনেক সময় ডাক্তাররা বা প্রকৌশলীরা বিল্ডিং আঁকলো ডাক্তাররা যেমন পাকস্থলী আঁকলো কান আঁকলো চোখ আঁকলো আলাদা আলাদা করে এতে কোনো অসুবিধা নেই একজনের কাছে শুনলাম আমাদের দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন এখানে এসেছে একজনের কাছে শুনলাম আল্লাহ নাকি প্রথমে একটা ময়ূর সৃষ্টি করেছিলেন ময়ূরটি পাঁচবার শেষ দেখ করেছিল তাই নাকি পাঁচ রক্ত ফরজ করা হয়েছিল এটা সত্যতা কতটুকু আপনি জানেন যে এটা আপনার শুনেছেন শোনা বিষয়গুলো শরীয়তের বিষয় হয় না শরীয়তের বিষয়গুলো হয় যেটা ওহির যে দুটো প্রকার আছে আল কোরআন এবং আসন্না তার মধ্যে যদি থাকে 
অথবা ওহির যে সোর্স সেই সোর্সের থেকে যদি আমরা শুনে থাকি তাহলেই সেটাকে সেই শোনাকে সেই জানাকে আমরা অথেন্টিক জানা বলব সালাতের বিষয়গুলো আমরা সকলেই জানি এটি মেরাজে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর আল্লাহ তালা আরোপ করেছিলেন এবং সেখানে পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছিল এই সমস্ত ময়ূর টয়ুর এগুলো আসলে বিশ্বাস করা যাবে না মোটেই আর মুসলিমদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে এরকম একটা প্রশ্ন আমাদেরকে করতে হবে এটাও কি মানে প্রশ্ন করে জানতে হবে শরিয়া অথবা শরিয়ার যে বেসিক বিষয়গুলো আছে ইসলামের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি আমরা একটু জেনে থাকি আমরা যদি ভালো স্কলারদের থেকে জানি অথবা ভালো সহি বই পড়ি তাহলে যে কমন সেন্সটা তৈরি হয় তার থেকে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা জেনে ফেলতে পারি অতএব আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে ইমানের যে স্বাভাবিক দতি যে আলো আছে আপনার সেটা কি অর্জন করার চেষ্টা করুন ওহির আলোকে আলোকিত হন ওহির বেসিক নলেজটুকুকে অর্জন করুন তাহলে এই বেসিক ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলো আমাদের সামনে এসে যাবে আমরা খুব সহজেই সেগুলোকে রিজেক্ট করতে পারবো সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবো এবং সেগুলো কখনোই আমাদেরকে সংশয় আচ্ছন্ন করবে না কনফিউজড করবে না আল্লাহ আমাদেরকে আসলে সমস্ত সংশয় এবং সন্দেহ সভা থেকে রক্ষা করুন আরেকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন একজন ভাই মনে হয় তিনি বলেছেন আমার ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চান্স পেয়েছে ওকালতি পেশাতে ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয় আমি কোর্টে তাকে প্র্যাকটিস করাবো না ইনশাআল্লাহ সে যদি বিসিএস দিয়ে সাব জজ হতে পারে আল্লাহ রহমতে তাহলে তাকে উকিলরা যে প্রমাণাদি এনে দেবে সেটার উপর ভিত্তি করে বিচার করবে এটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক হবে সে যদি বিসিএস এ নাও ঠিক আমি ইনশাআল্লাহ তাকে অন্য সেক্টরে জব করতে বলবো ওকালতি পেশা বাদে এক্ষেত্রে আইন পড়তে কি কোনো বাধা আছে আইন পড়তে তো কোনো বাধা নেই কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে বাধা আছে দুর্নীতি করতে বাধা আছে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধা আছে টুইস্ট করা তথ্য জালিয়াতি করা অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো অপরাধের পক্ষে দাঁড়ানো এগুলিতে অবশ্যই বাধা আছে এগুলো হারাম আইন পড়তে বাধা নেই কারণ আইন পড়ার অর্থ এই নয় যে তিনি ওকালতি করবেন তিনি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যভাবে অন্য বিধান আর আলোকে নির্দেশনা প্রদান করবেন ইত্যাদি আমরা বলব যে এখানে তারপরেও বলব যেমন আইনি সহায়তা প্রদান করা এটা আইনজীবীদের একটা অন্যতম কাজ আইনি সহায়তা প্রদান যদি তিনি দুর্নীতি মুক্ত হয়ে হারাম মুক্ত হয়ে মিথ্যা মুক্ত হয়ে কপটতা মুক্ত হয়ে এবং যে কোনো অন্যায় বিচার মুক্ত হয়ে চর্চা করেন তাহলে সরিয়া নিষেধ করেনি সেটা নিষেধ করেনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আইন আছে আল্লাহর আইন ছাড়াও অনেক আইন আছে কিন্তু মানুষকে বিশেষ করে ভালো মানুষগুলোকে সমাজের সহজ সরল মানুষগুলোকে যদি আইনি সহায়তা দিয়ে হয়রানি থেকে মুক্ত করা যায় তাদেরকে যদি তিনি সত্যি নিরাপরাধ হয়ে থাকেন নিরাপরাধ প্রমাণ করা যায় তাহলে কিন্তু এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় যারা আল্লাহর বিধান মানছেন না রেসপন্সিবিলিটি তাদের অতএব আইনি সহায়তা দেওয়া সর্বতভাবে নিষিদ্ধ এটা যেমন বলা যাবে না আবার আইনি সহায়তা দিতে গিয়ে যদি কেউ অন্যায় করে থাকেন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন মিথ্যা আশ্রয় নিয়ে থাকেন অবশ্যই তিনি কবিরা গুণাগার হবেন সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর আরেকটি প্রশ্ন ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর উপর রাগ করে আরেকটা বিয়ে করেছে সেটা আবার পালিয়ে মেয়ের মা বাবার অনুমতি ছাড়াই অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর মা বাবার অনুমতি ছাড়াই আচ্ছা নবী সাল্লাহ সাল্লাম হতে আমরা জানি মেয়ের অভিভাবক ছাড়া বিয়ে বাতিল তারা আলাদা সংসার করছে এখন ওই ইমামের পেছনে সালাফ করা যাবে কিনা বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ ইমাম সাহেব যে সেকেন্ড বিয়েটা করেছেন সেটা অর্থাৎ ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর শ্বশুর শাশুড়ির অনুমতি ছাড়া সেক্ষেত্রে তার এই দ্বিতীয় স্ত্রী শুদ্ধ হবে কিনা যেহেতু দ্বিতীয় স্ত্রী অলির অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বুঝতে পেরেছি এটাই আপনি বোঝাতে চেয়েছেন এখন এই ইমাম যেহেতু এমন একটা বিবাহ করেছেন যে বিবাহে তার স্ত্রীর বাবার বা স্ত্রীর ওয়ালির অনুমতি ছিল না এখন এই ইমামের পেছনে ইবাদত শুদ্ধ হবে কিনা বা সালাদ শুদ্ধ হবে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে যে মেয়ের মেয়ে পালিয়ে আসা এটা কোনো কালেই শুদ্ধ নয় এটা ইভেন যে সমস্ত ইমামরা বলেছেন যে সমস্ত ফোকাহাই কেরাম বলেছেন যে মেয়ের অনুমতি মেয়ে যদি সাবালিকা হয় তাহলে তার বাবা মায়ের অনুমতি ছাড়া হবে তারাও কিন্তু এই মেয়েটা পালিয়ে এসে কারোর সাথে বিবাহ বসবে সেটাকে সমর্থন করেননি যাই হোক বিবাহটা যদি 
যেমন ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ বা তার অনুসারী অনেকের মতে মেয়ে সাবালিকা হলে তার বাবা মায়ের অনুমতি ছাড়াই তার বিবাহ বিবাহটা শুদ্ধ হবে ইমাম হয়তো সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ করে থাকতে পারেন যদিও এই মাসআলাটা আমাদের এবং অনেক মহাকি কোলামাই কেরামের বিবেচনায় সহিহাদিসের খেলাফ কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে অন্তত তিনটা বা ততোধিক হাদিস রয়েছে যেখানে মেয়ের বিবাহে তার অভিভাবকের অনুমতি শর্ত বলা হয়েছে ইসলামিক বিধান মতে বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আয়সা রাদি আল্লাহ তালান যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সহি হাদিস সেখানে বলা হয়েছে আইয়ুমা ইমরাহ কাহাদ বেগায়ের ইদনে ওলি ইহা ফনিকা হুহা বাতলুন 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 যে কোনো মহিলা যদি তার অলির অনুমতি ছাড়া অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজেদেরকে বিবাহ বন্ধন নিজেকে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ করে তাহলে তার বিবাহ বাতিল 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 এটা বলা হয়েছে তাতে বোঝা গেল যে অলির অনুমতি ছাড়া আসলে বিবাহ শুদ্ধ নয় সেক্ষেত্রে এটা কি হবে তাহলে এটা কবিরা গুণা এটা কবিরা গুণা এই ইমাম তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে তিনি যদি একটা ফেকি অভিমতের অনুসারী হয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে তার কাছে সেটা শুদ্ধ আমাদের কাছে সেটা শুদ্ধ নয় কারণ আমরা হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে অলির অনুমতি ছাড়া বিবাহ অশুদ্ধ দ্বিতীয়ত যদি তিনি হাদিসটা জেনেও তার লঙ্ঘন করেন তাহলেও এটা হবে কবিরা গোনা এটা কুফুরিও নয় শেরক নয় ফলে এই ইমাম হচ্ছেন একজন পাপি ব্যক্তি যিনি কবিরা গুনাহে সম্পৃক্ত হয়েছেন জেনে বুঝে যদি তিনি সেটা করে থাকেন সেক্ষেত্রেও তার পেছনে সালাত শুদ্ধ হবে তবে কন্টিনিউয়াসলি একজন পাক্কা ইমানদার হয়তো তার পেছনে সালাত পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না এটাই খুবই স্বাভাবিক আর যদি কেউ সালাত কখনো পড়ে ফেলেন তাহলে তার সালাত শুদ্ধ কারণ কোনো ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাগার হয় তাহলে তার পেছনে সালাত শুদ্ধ হবে এটাই আহলে সন্না ওয়াল জামায়াতের আকিদা সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম সাহেব যদি পূর্ণবান অথবা ফাজের হন পাপি হন গুনাগার হন তাহলে তার পেছনে সালাত শুদ্ধ হবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা আমরা বলবো ইমাম হচ্ছেন এলাকার ধর্মীয় লিডার অতএব তাকে আসলে এক্সাম্পল হতে হবে তাকে অনেক মোবাহকার্য ত্যাগ করতে হবে যাতে মানুষ তার প্রতি আস্থা ভালোবাসা শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারে তিনি মানুষের আস্থা হারালে এবং বিশেষ করে এমন বড় ধরনের ভুলে সম্পৃক্ত হলে তখন আসলে মানুষের পক্ষে সত্যি কঠিন হয়ে পড়বে তার পেছনে সালাত পড়া আচ্ছা কবরের সামনে দিকে গেলে গেলে সন্নতি দোয়া কি সন্নতি দোয়া মানে সালাম আপনি যখন কবরের পাশ দিয়ে যাবেন কবর বাসীদেরকে সালাম দেবেন আসসালাম আলাইকুম দা রকম মিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন নাস আল্লাহ লানা ওয়ালাকুম আফিয়া এতটুকু বললেও যথেষ্ট একজন মহিলাকে কি অবশ্যই বাইরে বের হয়ে দিনের দাওয়াতি কাজ করতেই হবে অনেকে বলে থাকেন শুধু নামাজ রোজা করলেই হবে না ঘর থেকে বের হয়ে দিনের কাজ করতে হবে এটা আসলে কতটুকু সত্য দিনের দাওয়াতি কাজ করা সবার উপরই কম বেশি দায়িত্ব আছে দায়িত্ব বর্তায় যেহেতু আল্লাহ তালা যে কোরআনে বলেছেন উদ ও ইলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমতি ওয়াল মাওয়াইদাতিল হাসানা ও জাতিল হুমবিল্লাতি হি আহসান তোমার রবের দিকে ডাকো তোমার রবের প্রথের দিকে ডাকো বিল হেকমতে প্রজ্ঞার সাথে ওয়াল মাওয়াইদাতুল হাসানা সুন্দর উপদেশের সাথে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো তো এটা ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মেয়েরা তাদের বলয়ে যতটুকু মাহারাম ছাড়া যাওয়া তাদের জন্য জায়েজ ততটুকু কিন্তু সে দাওয়াতি কাজ করতে পারে এবং সেটা তারা করেও থাকে সেটা তারা করে মানে এমন কি মুসলিম অমুসলিম প্র্যাকটিসিং মুসলিম নন প্র্যাকটিসিং মুসলিম সবাই তার নিজ নিজ ধ্যান ধারণার পক্ষে কাজ করে থাকে অতএব যিনি দিনদার একজন মহিলা তিনিও অবশ্যই দিনের কাজ পালন করবেন তবে মনে রাখতে হবে যেখানে মাহারাম থাকাটা জরুরি সেখানে মাহারাম ছাড়া কিন্তু দিনের কাজের ওসিলা দিয়ে তিনি একা সফর করতে পারবেন না কারণ শরীয়ত লঙ্ঘন করে শরীয়তের দাওয়াত প্রচার করা এটা শরীয়ত আরোপ করেনি ঠিক যেমনটি কোনো ব্যক্তি মানে মহিলা যদি খুব সম্পদশালী হন এবং তার উপরে মানে তিনি হজ করতে চান ওমরা করতে চান কিন্তু তার মানে কোনো মাহারাম নেই বা স্বামীও নেই সেক্ষেত্রে তিনি কি হজে যাবেন 
কষ্ট দিও হজ করার চেয়ে তো অনেক বেশি সম্পদ তার আছে তিনি কি ওমরা যাবেন না যাবেন না কারণ তিনি যদি মাহরামের শর্ত ভঙ্গ করে অথবা স্বামী সঙ্গ ছাড়াই তিনি যদি ওমরা করতে চান তিনি যদি হজ করতে চান তিনি গুনাহগার হবেন মাহরাম ছাড়া রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সফর করতে নিষেধ করেছেন ঠিক তেমনি কেউ যদি দাওয়াতি কাজ করতে যান যেখানে এতটুকু দূরত্বে যাচ্ছেন যেখানে মাহরাম থাকা জরুরি সেখানে তার শরীয়ত লঙ্ঘন করে শরীয়তের কাজ করা হচ্ছে এটা করা যাবে না কিন্তু আদারওয়াইজ যেমন মেয়েদের জন্য তো সব জায়গায় যেতে মাহরাম লাগে না তিনি বাসার আশেপাশে কিংবা যেমন শহরের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যদি স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন যদি নিরাপত্তা বজায় আছে বলে মনে করেন তাহলে তিনি কাজ করতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আমরা আর কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেন কলম নাকি নূর আল্লাহ নূর সবার আগে সৃষ্টি করেছেন এমন কথা বলেননি কলমের কথা এসেছে এবং তিনি বলেছেন যে তিনি প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন কলমকে বলেছেন লিখতে কলম লিখেছে মাকাদির আল খালক এটাই আমার জানা মতে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে কথা আচ্ছা আমি কলেজে পড়াশোনা করি ইসলামী জ্ঞান অর্জনে আমি খুব আগ্রহী এখন আমি কিভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে পারি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের এখন বহু সুযোগ তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি খুব সহজে অথেন্টিক ভার্চুয়াল ক্লাসগুলো করতে পারেন আরবিতে ইংরেজিতে এবং এখন বাংলাতেও বেশ কিছু ভার্চুয়াল ক্লাস চালু হয়েছে হচ্ছে এগুলো করতে পারেন এবং এগুলোর পাশাপাশি মহাক্কেক ওলামায় কেরামের সরাসরি দার্সে বা হালাকায় বসবেন তাহলে ধীরে ধীরে আপনার পক্ষে ইনফরমালি ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা সহজ হবে আসলে মানে যদি কেউ কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন এমন হন তাকে আবার ফর্মালি গিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা জরুরি নয় সাহাবাই কেরামের মধ্যে কতজন কত অবস্থায় কত বয়সে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কুফার জেন্দেগি ত্যাগ করে তারা মুসলিম হয়েছিলেন এবং তারপরে তারা এইভাবে ইনফরমালি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিংবা আরও কেবারও সাহাবা বড় বড় সাহাবি বা বড় বড় স্কলার সাহাবি তাদের কাছ থেকে তারা জ্ঞান নিয়েছিলেন অতএব এটা সম্ভব এটা সম্ভব যদি আপনার মধ্যে দৃঢ়চেতা মন থাকে এবং একটা স্ট্রং উইল পাওয়ার থাকে ইন্টেনশন থাকে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার মতো যারা আছেন তাদের প্রত্যেককেই জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাতাইশ বছর মেয়েরা যে কাটিয়েছেন এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ আছে কি দয়া করে জানাবেন না এটা তো প্রমাণহীন কথাবার্তা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর মেয়ারাজের হাদিসটা বিখ্যাত হাদিস সাহি হাদিস আমরা সবারই হাতের নাগালে আছে আপনারা ওটা পড়ে নেবেন ওখানে এই বর্ণনাটা আছে এবং কোরআনের দুটো সুরায় কিন্তু সে বর্ণনাটা আছে মেয়ারাজের যাত্রা যে ইসরা দিয়ে শুরু হয়েছিল সুবহান আল্লাহ দিয়ে আসরা বে আবদিহি মিনাল মসজিদ আল হারাম ইদ আল মসজিদ আল আকসা এই যে সোরা বান ইসরাইলের শুরুতে যেটাকে সোরা ইসরাও বলা হয় এবং সোরা নাজম এ দুটোর মধ্যে কিন্তু এ মেয়ারাজের ঘটনাটা এসেছে এবং তার ব্যাখ্যায় আর হাদিসের মধ্যে এসেছে আপনারা পড়ে নেবেন আর সাতাশ বছরে এই বিবৃতি বা বর্ণনাটা শুদ্ধ নয় আলেম কে কি যোগ্যতা অর্জন করলে আলেম বলা যাবে আলেম মানে হচ্ছে যার মধ্যে এলেম আছে যিনি জানেন নলেজেবল জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তিকেই আলেম বলা হয় আর কারো যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি আলেম নন শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে আলেম হওয়া যায় না হ্যাঁ পিএইচডি দিয়েও আলেম হওয়া যায় না যদিও আমরা এটাই ধারণা করি যেহেতু এগুলো হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি বিভিন্ন চড়াই উত্তরায় পার হয়ে প্রচণ্ড পড়াশোনা করে তারপরে একজন ব্যক্তি এ সমস্ত ডিগ্রিগুলো অর্জন করেন তাহলে স্বভাবতই মানে আমরা ধারণা করি যে এই ডিগ্রিগুলো যারা অর্জন করেছেন তাদের জ্ঞান থাকার কথা কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে মানুষ জ্ঞানমুখী নয় ডিগ্রি অর্জন অনেক সহজ হয়ে গেছে কিন্তু জ্ঞান অর্জন হয়ে গেছে আমাদের অনেকের জন্য অত্যন্ত দুরূহ ফলে আমরা এই কনক্লুশনে আসতে পারি যে এলেম হচ্ছে মানে এলেম যার মধ্যে থাকবে তিনি হবেন আলেম আর যার মধ্যে এলেম থাকবেন না তিনি আলেম হবেন না যদিও তিনি অনেক ডিগ্রির অধিকারী হন আর এলেম এলেম কাকে বলা হয় এলেম হলো সাহি এলেম অথেন্টিক এলেম এবং একজন মুসলিমের কাছে অথেন্টিক এলেম হচ্ছে কোরআন সন্নার সঠিক এলেম এবং সাহিবুজ 
যে বুঝতা ছিল সাহাবাই কেরাম এবং তাদের যথার্থ অনুসারী ব্যক্তিদের সেই বুঝটা নিয়ে যারা আজকে এলএম অর্জন করছেন এবং এলএম এর শেয়ার করছেন তারাই হচ্ছেন অথেন্টিক এলএম এর অধিকারী আলেম যদি ভুল বুঝটা নিয়ে কেউ এটাকে এলএম হিসাবে প্রচার করেন যদি শেরিক বেদ আতকে কেউ এলএম হিসাবে প্রচার করেন সেটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে এলএম নয় এবং আল্লাহ রাসুলের কাছে তারা সত্যিকার অর্থে আলেম বলে বিবেচিত হবেন না বরং এটা হচ্ছে যেটাকে অনেকেই বলে থাকেন ওলামা সু এরা আসলে প্রকৃত অর্থে জোহাল যেহেতু অথেন্টিক এলএমের অধিকারী নন যাই হোক আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক এলএমের অধিকারী করুন সঠিক এলএম অর্জন করার তৌফিক দান করুন সঠিক এলএমকে চর্চা করা এবং সঠিক এলএমকে ধারণ করার তৌফিক দান করুন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আজকে আমাদের আপনাদের প্রশ্নোত্তরে এই অনুষ্ঠান এখানে শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহর কাছে তফিক কামনা করছি তিনি যেন আমরা যে ভালো কথাগুলো বলেছি সেটা শেয়ার করা সেটা বোঝা উপলব্ধি করা আমন করার তফিক দান করুন আর যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা যেন আল্লাহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে সঠিক তথ্যে সঠিক আমলে উত্তরণ করার তফিক দান করুন আবার আল্লাহর তফিক এবং বরকাত কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি হাদা সাল্লাম আল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলহি ও আসহাবি আজমাইন সুবহানিক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু